ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज है प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज विच वी हैव डन शायद सबसे इम्पॉर्टेंट जिनमें जो भी हमने किया अब तक ये पूरा सोशल साइंसिस का इंट्रोडक्शन होगा एंड द डिफरेंस बिटवीन वट यू स्टडी इन यूर यूनिवर्सिटी बैचलर्स एंड दिस कुछ डिफरेंस तो होंगे वो एकेडमिक सेटिंग में होता है ये एकेडमिक सेटिंग में नहीं है और वहाँ पे आपके टीचर्स का एक अपना मोडस ऑपरेंडी होता है मेरा जो मुझे जानते हैं उनको पता है हाउ डू आई गो अलॉन्ग विथ थिंग्स और दे दे हैव टाइम कॉन्स्टेंट्स वी डू नॉट हैव दैट सो वी माई टेक टाइम ऑन अ टॉपिक विच दे माई थिंक इज ट्रिवियल एंड देन वन ऑफ द थिंग्स आई डू आई ऑफन डू इज गिविंग थिंग्स इस्लामिक परस्पेक्टिव कश्मीरी परस्पेक्टिव एंड देन ऑल्सो फिलोसॉफिकल परस्पेक्टिव विच इज ऑफन मिस्ड इन द क्लास रूम एंड दैट्स पार्ट वन ऑफ इट आई हैव आई हैव वॉन्टेड टू डू दिस फॉर लॉन्ग ये मकसद था इसको करना और इससे पहले मैं चाहता था कि हम फलसफे को एक बार मुकम्मल कर लें तो वो हो गया शुक्र अल्लाह का हमने फलसफे पे एटलीस्ट जो रेगुलर लिसनर्स हैं उनका तो ठीक ठाक होल्ड बन गया होगा कि दे वुड बी एबल टू क्रिटिकली अप्रिशिएट ए टेक्स दे आर रीडिंग एंड देन ऑल्सो वी डिड हाउ टू रीड अ बुक तो and we did that more than once those things would have helped us well and before we delve into the content uh, let let's talk about ye safar isme hum kya kya encounter karne wale hain this is a introduction to social sciences so social sciences mein you know sociology hai history hai and and pa- humanities as well so art hai aesthetics hai economics hai इफ आई एम मिसिंग समथिंग वो भी है तो <laughs> ये तमाम चीज़ों को हम देखेंगे एंड यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स टेक ईयर्स ऑल टूगेदर टू स्टडी इन कॉलेज और योर यूनिवर्सिटी सो ऑफकोर्स सम थिंग्स वुड बी मिस्ड बिकॉज वी वुड बी डूइंग इट इन ए कपल ऑफ मंथ्स एंड विल बी ओवर विद इट आई ट्राई टू कीप माई सेशन शॉर्टर दैन यूजल माई यूजल सेशन यूज टू बी वन आवर लॉन्ग तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनको थर्टी टू फोर्टी मिनट्स में एक टॉपिक को मुकम्मल कर लूँ विच ऑफकोर्स हम हम आज़ाद हैं इस मामले में वी आर नॉट कोई इंस्टीट्यूशन का पार्ट तो वी कैन गो अलॉन्ग विथ जो हमको सही लगेगा एंड फील फ्री ड्यूरेशन में कभी भी यू कैन इफ़ यू विश कोई टॉपिक आपको लगता है कि वी शुड लुक एट दैट एज वेल तो हम वो भी करेंगे एक और डिफरेंस है बिटवीन एकेडमिक स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स एंड व्हाट वी आर डूइंग जैसे जब आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं ना जैसे टेक फॉर एग्जांपल हिस्ट्री जब आप स्कूल में हिस्ट्री पढ़े थे या फिर जब आप यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यू गो क्रोनोलॉजिकली पहले अर्ली ह्यूमन्स फिर पैलियोलिथिक फिर मेजोलिथिक फिर नियोलिथिक फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर आप एंशेंट इंडिया पढ़ते हैं मैं मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे हिस्ट्री टीचिंग ऐसे होती है देन यू चेक द मौर्यज एंड देन यू गो अहेड एंड यू मूव टू तो सिंडो ग्रीक्स एट्सट्रा फिर आप गुप्ताज तक पहुँच जाते हैं साउथ में यू ट्राई टू फाइंड आउट वट्स हैपनिंग संगम एट्सट्रा एंड देन मिडिवल वर्ल्ड शुरू हो जाता है यू लुक एट डेली सल्तनत यू लुक एट मौर्य दिस मुगल्स and then in south you are looking at different vijayanagar probably and uh, certain other kingdoms and then you move on and you are looking at early europeans in india uh, the french rivalry with british and then how british established themselves you are looking at the marathas fall of mughal empire and uh, hyder ali etc kingdom of mysore and then you go uh, along indian freedom struggle and then you see the early moderates and then extremists and then uh, freedom struggle ka pakistan muslim league international congress then uh, freedom 1947 and some of you study post independence india as well uh, one party system and then 
राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एक्सेट्रा एंड ऐसे चलते चलते आपका हिस्ट्री का सफ़र होता है एंड दिस इज़ अ स्टडी ऑफ ईयर्स ऑल टुगेदर सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री वैन वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल साइंस इसका इंट्रोडक्शन दिस टाइम बट आई वी गोइंग टू डू दिस वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस ये ये इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे वी आर बी लुकिंग एट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज वेल बट वी आर नॉट गोइंग इन टू दिस मच डेप्थ दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स इस इस सेंस में कि हम उसको टच करेंगे हमारा ज़्यादा मकसद होगा टू एक्वायर द टूल्स ब्रॉडर आउटलाइंस को फॉलो करना ये ज़्यादा बड़ा मकसद होगा हमारा एंड व्हेन वी डू इट व्हाट ऑल वी वुड बी कवरिंग इज वीड बी स्टार्टिंग विद ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी कैसे होती है एंड देन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड फ्रॉम द अर्ली मैन टिल नाउ वी वुड लुक एट हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड इमर्ज देन Uh, after industrialization industrialization and post industrialized world how did that come about and how did that look like once we do that we would look at immediate neighborhood ka con- context that is emergence of modern india emergence of modern india mein uh, what i just covered usko dekhenge it's very important for us to know the emergence of modern india pre colonial and uh, colonial india then the free, freedom movement uh, and then post independence challenges etc and uh, the current emerging security challenges in india so uh, you can see hum in pe kuch ek do ek do sessions bhi in topics ko cover karenge so you can understand ke in utna in depth nahi hoga ye study then we'll go on and we'll try to once we have that background knowledge we would look at a little bit of sociology social structure uh, social institutions the marginalized groups and social change uh is ki in depth study we are already doing in case you are following the repository to usme sociology thoda in depth mein hai yahan pe utna in depth nahi hoga then we would look at political setup politics and administration सो इसमें हम वी वुड बी टेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी एज ए केस स्टडी एंड अगेन वी विल नॉट बी गोइंग इन टू ह्यूज डेप्थ बट यू वुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ ए पॉलिटी वर्कस वी वुड लुक एट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन वी वुड चेक हाउ डेमोक्रेसी वर्कस वॉट इज डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स वॉट आर द प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन फेस एंड देन गवर्नेंस इट्स इशूज एंड स्ट्रेटजीज वंस वी फिनिश दैट Uh, one very interesting topic economics we would be looking at economic development so in that we would cover basic features of indian economy uh, why would we do that indian economy is a good example of just me plug book pura cover ho jata hai economics so if you want to study economics and you want to take one case study all along india is one of the finest examples you can take plug uh, book sara cover ho jata hai and uh, then we'll end with uh economic reforms in india now again this would not be in depth if you want an in depth study economics ki ek separate series i am running you can uh, join that one as well that is in depth and thorough uh, then we would move ahead and we would get into arts and aesthetics so it's one of the topics which is skipped in uh, school social sciences ki study mein but we are going to cover that we would look at literature uh, fine arts dance music and theater and also cinema so these things we'll cover and this is all going to be in indian context because that's what's our context i would try to give as much as possible uh islamic context as well as a purely kashmiri perspective of these things as well uh, of course i'm limited by my own knowledge so jitna mere paas ilm hoga utna hi share kar paunga and then finally we would end up with uh, politics uh, not polity पॉलिटिक्स दैट मीन्स कंटेम्प्रेरी इशूज़ जो पॉलिटिक्स में हैं क्या हैं कंटेम्प्रेरी इशूज़ जैसे सिक्योरिटी इशूज सो वील लुक एट सिक्योरिटी इशूज़ वी वुड लुक एट एजुकेशन एंड अवेयरनेस के इशूज़ वी वुड लुक एट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका रेवोल्यूशन वी वुड लुक एट क्लाइमेट चेंज एंड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज वंस वी फिनिश दैट वी वुड बी डन विद दिस कोर्स और उस वक्त अगर कुछ लगा तो उसको भी कवर कर लेंगे बट दैट दैट्स वॉट आई एम लुकिंग एट टू स्टार्ट विथ 
um the basic curriculum that i would be following would be igno ka material igno used to conduct uh, when you would take admission in igno na bachelors mein one of the compulsory subjects used to be i'm not sure that uh, is it like discarded or at least i was not able to find it anymore ba ke curriculum mein igno ke but back 10 years back uh, 2013 14 ke aas paas ki baat hai to when i was uh, doing my bachelor's in technology i was simultaneously studying uh, arts from igno so at at that time they used to conduct this course and this was a compulsory course everyone had to go irrespective of what your other subjects would be so in case you are studying economics you still had to study this if you are studying philosophy you still you still had to study this so uh, this this used to be called foundation course in humanities and social sciences you can understand it's an introduction to social sciences as a whole so i, I think that's that's uh, that's the overview you would need इस पूरी स्टडी के लिए क्या हम क्या करने वाले हैं सो लेट्स लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड एंड द फर्स्ट टॉपिक हाँ बैकग्राउंड ये फिर से द मटेरियल जो मैंने यूज़ किया है वो ही पुराना मटेरियल है इग्नो का और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद भी थोड़ा बहुत इल्म रखता हूँ इन चीज़ों का तो वो इसमें ऐड करता रहूँगा so it's it's not necessarily going to be uh, limited to what's there in the books but often times as you know that i follow a text my text se bahar bahut kam jata hu so the first topic uh, jisko hum aaj cover karne ki koshish karenge wo yahi hoga ke human society ko study karna what what's what are the nuances involved isme hum koshish karenge khud ko familiarize kare hum Uh, with some tips on how to study social sciences and uh, that's why this is going to be the most important session among all jitne bhi hum karne wale ye sabse important hai if uh agar aapko kabhi mauka mila ho mera blog check karne ka sulkak.com so one of the essays there one of the articles there is um how do we decide or something or building a progressive society do mein se ek title hai uska i'm not sure Uh, तो उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट सोशल साइंसेज की इम्पोर्टेंस एंड वट इज़ ऑफन मिस्ड इन डिस्कशन जब सोशल साइंसेज बच्चों को पढ़ाया जाता है या जब खुद से भी हम सोशल साइंसेज पढ़ते हैं वट वॉट इज इट दैट वी मिस देयर एंड अगर आपने वो पढ़ा है और अगर आज आप ये सेशन सुनने के बाद उसको पढ़ेंगे तो यू वुड सी दैट दे आर लाइक सेम थिंग्स बींग सेट कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ थिंग इनफैक्ट वैन आई रोड दैट वो बहुत पहले लिखा है लगभग आज से दस साल पहले लिखा है वो आई वॉज स्टडिंग दिस जब मैंने उसको लिखा था तो दैट काइंड ऑफ इज अमरी टू दिस एज वेल सो वी वी आर इंडल्जिंग इन एक्सरसाइज इन मैथडोलॉजी ऑफ स्टडिंग किसी भी सोशल रियलिटी को कैसे जाने ये हमको देखना है जो हमारा नॉलेज वी गेट थ्रू परसेप्शन उसमें क्या इश्यूज हैं इफ द अपेरेंट वायर रियल तो हमें साइंसेस की ज़रूरत ही क्या पड़ती इंसान देख लेता देखा ख़त्म हो गया लेकिन वी नीड साइंसेस राइट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट एट्सेट्रा सो वी नीड टू फाइंड के क्या मसाइल इसमें पेश आते हैं एंड इस रस्ते में आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन बिकम्स द बेड रॉक and answering them with the spirit of calling a spade a spade and calling a spade nothing but a spade Th- this becomes a central part ek ek social scientist ke liye bahut zaruri hai ke wo cheezon ko jitna unbiased hokar present kare wo behtar hai aur is sab mein healthy or constructive criticism bahut important hai ye ये हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे हम बात बहस कर सकते हैं कि इज इट नीडेड व्हाट डज इट मीन एट्सेट्रा बट रेस्ट एश्योर्ड हिस्टोरिकली हम 2000 समथिंग में हैं इस वक्त ह्यूमन सिविलाइजेशन हिस्टोरिकल पीरियड भी लगभग इतना ही है इट वेरीज हिस्टोरिकल पीरियड डिफरेंट जगहों पे हम यूजली हिस्टोरिकल पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जिसके हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं दैट्स वॉट वी कॉल हिस्टोरिकल पीरियड तो 
ह्यूमन्स हैव बीन अराउंड फॉर लॉन्ग मतलब इट्स नॉट दैट वंस दे स्टार्टेड राइटिंग उसके बाद ह्यूमन्स आ गए नहीं ह्यूमन्स हैड बीन देयर बट दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग एट लीस्ट दैट्स वॉट द सोशल साइंटिस्ट इज अट टेलिंग अस एंड दैट्स वॉट द एविडेंस इज देयर फॉर सम ऑफ दम न्यू राइटिंग बट वी डोंट नो फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन वी नो दैट दे न्यू राइटिंग बिकॉज वी हैव दियर सील्स जिस पे उनकी राइटिंग है बट वी हैव एंड बीन एबल टू डिसाइफर वट इट मीन्स उन पर क्या लिखा है तो वो थोड़ा सा ग्रे एरिया हो जाता है हिस्टोरिकल पीरियड का कि उसको क्या बोले हिस्टोरिकल है या प्री हिस्टोरिक है बट वन ऑफ द कंसेंस दैट हैज इमर्ज ओवर दीज टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड और वट एवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज दैट क्रिटिकल एनालिसिस अकल का बहुत तेज इस्तेमाल थोरो इस्तेमाल यही तरीका है कोई भी साइंस करने का दैट्स द कंसेंस ह्यूमन हैव रीच ऑन अभी तक कि ये तो करना पड़ेगा इसमें इमोशन को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा वी कैन डिबेट ऑन कितना परसेंटेज इमोशन डालना चाहिए वी वुड कम टू दैट इन इन ए मोमेंट बट फॉर नाउ लेट्स लेट्स सेटल ऑन दिस कि ये एक अकली दुनिया है एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक एक अच्छी स्टडी सोसाइटी की सोशल साइंसिस की नहीं हो सकती and and also this is one of the friends our students lack see not all students are good debaters right and it's it's highly unlike un- unlikely that a person who is not very good debater and debating does not necessarily mean it has to be verbal and uh, audio visual it can be in writing as well isko isko likh ke bhi kiya ja sakta hai debate you, debate can be in your answer sheet you have been asked a question and you can write an answer which is highly critical of how uh, everyone is answering so the debate does not necessarily have to be vaad vivad pratiyogita and there are two people standing on the stage and but you can understand that most of us are not good at it hum nahi kar pate acche se argue will will fight if we argue so <laughs> uh, that side's unlikely as well that they would turn out to be good students of social sciences uh, good students of social sciences are very thorough on logic खैर सोसाइटी सोसाइटी सोशल साइंसेस तो सोशल सोसाइटी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है रिलेशन <laughs> समझ आ ही जाता है कि सोसाइटी की स्टडीज हैं सोशल साइंसेस सोसाइटी बड़ा सिंपल टर्म है राइट right? जमाना क्या कहेगा <laughs> तो जमाना इज सोसाइटी बट देर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मीनिंग्स दैट दिस टर्म हैज कैरीड एंड सोसाइटी के बहुत रंग होते हैं मतलब ये एक वर्ड है बड़ा सिंपल है और हम सब समझते हैं लेकिन इस वर्ड के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है उसको जस्ट जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर सोसाइटी के फीचर्स एंड यू वुड सी दैट दे आर लाइक इन न्यूमरेबल कैरेक्टर्स दैट सोसाइटीज पजेस तो दे वुड बी इंडियन सोसाइटी दे वुड बी से द चाइनीज द अमेरिकन सोसाइटी और वी कैन लुक एट सोसाइटीज फ्राम दे आर ऑक्यूपेशनल परस्पेक्टिव एग्रेरियन सोसाइटी और दे वुड बी एन अर्बन सोसाइटी रूरल सोसाइटी देन देर आर सिटीज दैट आर बिल्ड अराउंड से जैसे बोकारो है बोकारो इज ए इंडस्ट्रियल टाउनशिप नाउ दे हैव ए वेरी डिफरेंट वे ऑफ लिविंग देयर एंड देन देर आर अदर टाउनशिप उनका अलग तरीका होता है जीने का सो सोसाइटी को ही देखने के कितने सारे तरीके हैं then there would be again historically अगर हम divide करें ancient medieval and modern so these societies are they have particular characteristics as well so as a discipline ये जो society की study है ये society की study innumerable times से ये भी हो रही है इंसान ने पहले दिन से क्या किया society को ही study किया लेकिन एज एन एकेडमिक डेफिनेटिव कलर इसने जब बाकी साइंसेस लेने लगे और ये सारा पोस्ट पॉजिटिविस्ट फलसफा जब एक्सेप्ट होने लगा इसके रूट्स हम ट्रेस बैक कर सकते हैं फ्रांसिस बेकन तक बट वी कैन से कि नाइनटीन सेंचुरी का प्रोडक्ट है सोशल साइंसेस प्रॉपर एंड Prior to that, we had philosophers talking about and debating the nature of societies. And before philosophers, there was a time, and more so when when the Islamic empire was as काफी बड़ा empire था, 
तब उस वक्त इट इट वॉज द ट्रेवलर्स दैट इज़ नॉट टू से दैट देर वेर नो ट्रेवलर्स उससे पहले देर वेर ट्रेवलर्स इस्लामिक ट्रेवलर्स एंड सम वेरी फेमस हिंदुस्तान में वैन सॉन्ग इज इज अ सेलिब्रेटेड नेम बट दैन देर आर अदर इब इबन बतूत अल बरूनी दीज आर दीज आर बिग नेम्स वैन इट कम्स टू ट्रेवलिंग एंड दे वुड ऑल्सो राइट अबाउट सोसाइटीज दे विजिटेड एंड सी वेन एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग यू हैव टू यूज सम कैटेगरीज अच्छा मुझे अब किसी सोसाइटी को डिस्क्राइब करना मैं गया हूँ से फॉर एग्जांपल मैं बिहार गया हूँ अब मुझे इस सोसाइटी को डिस्क्राइब करना है या मैं गया हूँ से ईरान गया हूँ मैं मुझे उसको सोसाइटी को डिस्क्राइब करना है वैन आई हैव टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी आई हैव टू पुट यूज सम कैटेगरीज ऑफ थाट जैसे ये कितनी पुरानी है ये सोसाइटी नाउ पुरानी इज ए एज एज इज़ अ कैटेगरी नाउ सो ये वाली सोसाइटी अस्सी साल पुरानी है ये आठ साल पुरानी है वो छः साल पुरानी है ये दो साल पुरानी है राइट right? तो एक कैटेगरी बन गई ना एज सो यू वुड हैव टू यूज कैटेगरीज नाउ द स्टडी ऑफ दिस कैटेगरीज वुड इट सेल्फ बी ए सोशोलॉजिकल और सोशल साइंसेज का एंटरप्राइज कि मैं क्या चीज़ें से मेजर कर रहा हूँ किन चीज़ों से किन परस्पेक्टिव से सोसाइटी uh, को देख रहा हूँ तो ये जितना रिफाइन होता गया उतने ब्रांचेस भी बढ़ गई जैसे इकोनॉमिक्स अब वो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से सोसाइटी को देखेगा हिस्ट्री हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से देखेगा तो यू यू कैन गेट हाउ दीज थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग रिफाइंड एंड सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर बहुत बड़ी हस्ती एक फ्रेंच हस्ती है डरखाइम वी कैन गिव हिम द क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग सोशोलॉजी एट लीस्ट ट्रीटिंग सोसाइटी एज अ रियलिटी इन इट्स ओन राइट अदरवाइज सोसाइटी एज सच वॉज नॉट स्टडीड एंड वी वुड स्टडी इट्स हिस्ट्री we would study its uh, economics we would study its culture but society in itself was often ignored us pe utna zyada dhyan nahi diya jata hai aur jab hum society ki definitions ko hi dekhe throughout history ke society ne kya meanings acquire ki hai li hai we would see that uh, the emphasis on a different aspect of society uh, it has changed with time and especially after the enlightenment period in europe enlightenment period uh, europe ka bahut important period hai aur isko samajhna behad zaruri hai humko kyun history padhni hi chahiye matlab why should we study history at all one of the reasons we should study history for you know when these athens or sparta aapas mein lad rahe the पेलोपिनेशियन वॉर्स कहते हैं इनको ये दो ही नहीं लड़ रहे थे गिरोह थे वन लेड बाय एथेंस वन अदर लेड बाय स्पार्टा स्पार्टा तो मशहूर है स्पार्टन्स वो 300 मूवी एट्सेट्रा ने उनको बड़ा मशहूर कर दिया एथेंस उतना मशहूर एथेंस इन ए डिफरेंट राइट मशहूर है बिकॉज ऑफ एरिस्टोटल प्लेटो एंड अदर्स सो दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर एंड देन वी नो अबाउट दोज वॉर्स थ्रू आई थिंक हिज नेम इज थ and he writes about these peloponnesian wars but why do we know, need to know about them kya kya fayda jaan ke hum yahan reh rahe hain kashmir mein reh rahe hain koi kisi aur bangladesh mein reh raha hai china mein reh raha hai why do we need to know peloponnesian wars 3000 4000 saal purani baat ho rahi hai why and why would he even write it <laughs> kiske liye turns out he gives us the answer he tells us why is he writing and and that's the answer that uh that's the answer to our question why do we need to know history at all we need to know history he tells us that so that future generations would not do these mistakes that these people did now this can be isko isko मतलब इसको जब सुपरफिशियली देखते हैं तो हाँ ओके गेट इट बट अगर इसको इसके साथ टाइम स्पेंड करें ना इस एक स्टेटमेंट के साथ यू वुड रियलाइज कि ये बहुत बड़ी बात कही गई है हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस उसके बाद आपको लगेगा कि ओ माई गॉड यूर यूर वे ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री वुड चेंज आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री हैज टू बी स्टडीड टू नो वट हैपन्स वेन समथिंग हैपन्स क्या कहने का मतलब देखिए साइंस में आप करते हैं ना कंट्रोल ट्रायल्स रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आप करते हैं आप पहले लैब रैट्स पे टेस्ट करते हैं एंड देन यू मूव ऑन एंड देन फिर आप मार्केट में आते हैं यू टेस्ट रॉकेट अ मिलियन टाइम्स सोशल साइंसेस में दो देर आर मॉडल्स दैट कैन बी डेवलप्ड लेकिन हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं कि कोई सोसाइटी 
उठी तो हम देखते हैं कि वो कैसे उठी क्यों उठी और जब वो गिरी कैसे गिरी क्यों गिरी तो अगर आपके भी गोल्स ऐसे कुछ हैं सो यू हैव टू स्टडी आपको भी स्टडी करना पड़ेगा देर आर प्रॉस्परस सोसाइटीज हाउ एंड वाई आर दे प्रॉस्परस वंस यू स्टडी दैट और वंस दैट स्टडी इज करेक्ट यू वुड बी एबल टू मेक ए प्रॉस्परस सोसाइटी यू वुड बी एबल टू मेक दैट प्रॉस्परस सोसाइटी आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिस्ट्री वन ऑफ द थिंग्स वी नो फॉर सर्टन दैट रेवल्यूशन हैव नेवर बीन प्रिडिक्टेड करेक्टली एट लीस्ट नो वन वुड हैव थाट कि फिर ऐसा होगा ऐसा होगा पहले वीज वेर किकड आउट ऑफ ईरान नो वन वुड हैव थाट अबाउट इट नो वन वुड हैव प्रिडिक्टेड कि ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा तो वाई डू रेवल्यूशन ऑक कर दैन हाउ द डायनेमिक्स ऑफ इट वी नीड टू स्टडी द इरानियन रेवल्यूशन वाई डिड इट हैपन और द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वी नीड टू स्टडी दैट हाउ डू फ्रीडम स्ट्रगल्स हैपन we need to study the arab spring for example and and then there are failed struggle there are successful struggle we need to study all of them ki ye kaise hote hain there are certain societies jahan pe crime rate kam hai we need to study the society why is crime rate less there there are other societies jahan pe zyada hai we want up in our society come crime rate so we'll have to study so some of these things we only get from history rise and fall of civilizations you cannot get from contemporary civilizations ko dekhkar कंटेम्प्रेरी यू को देखकर कंटेम्प्रेरी फ्रांस को देखकर अरेबिया को देखकर ईरान को देखकर इंडिया को देखकर हम इस सवाल इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर 300 हंड्रेड ईयर्स क्या होगा हमारी कॉम के साथ सो वी वॉन्ट अवर नेशन टू थ्राइव सो वी वुड हैव टू लुक लुक एट वाई नेशन फेल वाई नेशन फेल वाई डू नेशन देर आर हिस्ट्री इज फिल्ड इट्स रिप्लीट बाई स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन Ancient Egyptians gone, ancient Greeks gone, uh, Mesopotamians gone, uh, Indus Valley civilization gone. Uh, Allama would say, Yunan, Mr. Roma, submit gaye jahan se ab tak magar hai baaki naam aur nisha hamara. Kuch baat hai ki hasti mitti nahi hamari. Sadiyo raha hai dushman doore jahan hamara. Ek kuch baat ko to find karna padega na. We'll have to find this kuch baat. Uh, why? because we want to know what excels and we want to incorporate that within our psyche there is this movie called i think the old guard or something like that so what happens in that movie is uh, there are these few people who are very old like 2000 3000 years old and even more uh, they don't age and they don't die they are humans but like any other human so what they want to do in that movie is and this is the yahi uska plot hai so the scientists want to study them uh, so that they would be able to reap benefits from it baaki humanity ke liye ki ye kaise aisa kar pa rahe hain wo hi karenge aur hum bhi aise science has worked like this we have taken hints from birds to design airplanes we have taken hints from different animals ki wo ye cheezon ko kaise karte hain and we are trying to do those things तो हिस्ट्री दैन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ें कैसे हुई थी अरब्स ने कौन सी चीज़ें की कि डेजर्ट नोमैड्स दे बिकम बिकेम द रूलर्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द दैन नोन वर्ल्ड वी हैव टू लुक एट दैट वी हैव टू लुक एट हाउ डज दिस टाइनी आईलैंड कंट्री विच वॉज इट सेल्फ डिवाइडेड इन टू फोर डिफरेंट किंगडम्स हाउ वॉज इट एबल टू फोर्स द लार्जेस्ट किंगडम ह्यूमन्स हैव एवर नोन for which it can be appropriately said the sun never used to set on their kingdom such was its extent british empire we have to find that okay why and if we want to be like that we have to know what worked for them so enlightenment period particularly enlightenment period becomes very important to understand europe of today the renaissance etc when we are talking about enlightenment period we are talking about 17th and 18th century and this is also called the age of enlightenment and uh, this this follows immediately francis bacon and john locke again big names the ideas of liberty were thoroughly explored in this side in this time the separation of church and state uh, constitutional government etc ye tamam isi waqt ke ideas hain जिनको इस वक्त डिस्कस किया गया था सो 
एनलाइटनमेंट पीरियड के बाद यू सी दैट देर वेर डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटीज दैट दैट वेर एम्फेसाइज अपॉन ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल रैशनैलिटी मटीरियलिज्म दीज दीज न्यू कॉन्सेप्ट कम इन टू बींग एंड एज अ रिजल्ट सोसाइटी को देखने के नजरिए और इट स्टार्टेड एक्वायरिंग डिफरेंट मीनिंग्स ओवर टाइम हवेवर a clear distancing away from a jelly like and disorderly existence of humanity has been found to be a common theme in all these meanings which gave central importance to values and human coexistence with passage of years bahut sare famous thinkers jo hain unhone ye tak vakti taur pe bataya ke ye jo word society ye khud mein justice hi nahi karta hai jis cheez ko hum study kar rahe hain ye nf nahi hai ye inadequate hai jaise marxists मार्क्सिस्ट सोशल फॉर्मेशन वर्ड यूज करेंगे दे वुड यूज दैट टू स्पेसिफाई एटलीस्ट थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप्स इकोनॉमिक इडियोलॉजिकल एंड पोलिटिकल सर एंथनी गिडन्स वो आर्ग्यू करेंगे अगेंस्ट आइडेंटिफाइंग सोसाइटी विद नेशन स्टेट फॉर एग्जाम्पल तो वो बात करते हैं अक्सर सोशल सिस्टम्स के बारे में सो दे आर डिफरेंट स्कॉलर्स इन्होंने इन चीज़ों को डिफरेंट वे से अप्रोच किया है वेन वेन दे वुड लुक एट सोसाइटी तो इस इस छोटे से डिस्कशन से हमको क्या पता चल रहा है कि सोसाइटी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्लेन uh, है और इसकी जब स्टडी हम स्पेशलाइज करते हैं और मोर सो कंपार्टमेंटलाइज वे से करते हैं तो ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है ये इतना सिंपलीफाई हो जाता है हिस्ट्री वाले बच्चे को लगता है कि वो पूरा सोसाइटी समझ गया पॉलिटिकल साइंस वाले को लग रहा है कि वो उस वो पूरा समझ गया सोशोलॉजी वाले को लगता है वो पूरा समझ गया बट टर्न्स आउट वो एलिफेंट एंड ब्लाइंड फोल्डेड मैन वही मिसाल है तो दे आर लुकिंग एट वन आस्पेक्ट ऑफ इट जिससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उनकी आंखों से ओझल रहती है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी एंड इन दैट इज ऑल्सो इट्स ब्यूटी वो इन तमाम साइंसेस पे जब बेसिक एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तभी हो सकता है एंड एंड आवर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड लेवल की अंडरस्टैंडिंग इन सारे सब्जेक्ट्स की बट सेल्डम डू दे हैव इनफैक्ट वो पढ़ना ही शुरू करते हैं अच्छे से बैचलर्स में उससे पहले हमारे बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता खैर बट इन ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटी दिस सिल्वर लाइनिंग इज दैट इट इज वन ह्यूमन बींग्स दैट ऑक्यूपाई दिस सेंटर पोजिशन सोशल साइंसिस में ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ा जाता है वेन वी से सोसाइटी वी डोंट मीन द कम्युनिटीज इन विच एनिमल्स लिव बिकॉज वी नो एनिमल्स ऑल्सो लिव इन कम्युनिटीज सो वी टॉक अबाउट ह्यूमन सोसाइटी सो दैट्स वन कॉमन पॉइंट ऑफ मर्जिंग बिटवीन ऑल ऑफ दीज सोशल साइंसिस एंड दे हैव देयर फोर दे आर डिफरेंट अकेडमिक पर्सनैलिटी बट all of the social science scientists they have tried to uh, hold the human society together yahi maqsad raha hai by and large social sciences ka ki hum ye karna hi kyun chah rahe hain taaki hum society ka bhala kare fir uh, usme kuch log bade radical solutions denge kuch usme bade easy solutions denge and then there would be give and take of ideas to uh, लेकिन इस इसी जदोजहद में इसी गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज़ में हमारे लिए होप भी है कि हम अभी के प्रॉब्लम्स और फ्यूचर के प्रॉब्लम्स इनका सोल्यूशन अगर हमको मिलेगा तो यहीं से मिलेगा एटलीस्ट फ्रॉम ए प्योरली इस्लामिक परस्पेक्टिव वी कैन बी सर्टन कि अब तो वही आ नहीं रही अब तो पैगम्बर आ नहीं रहे अब तो नबी आएंगे नहीं जो है हमारे पास यही है क्या है हमारे पास अल्लाह ताला की भेजी हुई वही हुजूर का कलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड देन हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनकी स्टडीज और क्या है ये ये एक पार्ट हो गया बिकॉज दिस इज हार्ड रिटन पेन एंड पेपर से ये हो चुका है अब इंक इसकी सूख चुकी है इसमें अब कोई चेंज नहीं हो सकता यू कैन नॉट चेंज वट अलामा इकबाल सेड ही सेड वट एवर ही हैड टू से सो यू कैन नॉट चेंज द आहदीस यू कैन नॉट चेंज द कुरान दे आर सेंग वट दे आर सेंग Apart from that, the only source of knowledge is again kalamullah, but in this material form. ये भी अल्लाह ताला का एक कलाम ही है ये ज़मीन ये तारे ये societies अल्लाह ताला ने बोला कुन और ये था ऐसे ही कुरान भी है. So it's it's a kind of material 
revelation of god and we can study this material revelation the way we study kalamullah uh, the way we study quran the way we study ahadis the way we study ihya ulumuddin that's how we can study this society as well that's all we can do hamare paas isse zyada matlab pahunch nahi hai hamari to and and there in lies our hope as well if we are facing a problem as a society where do we go these are the two places we go we go to the wahi in terms of words that is our religion and we go to the wahi in terms of material that is material sciences bahar ki and social sciences and this is true for non muslims as well it's not only for muslims uh, the non muslims can also look at like this if they believe in a revelation they also would say that we have one guidance in revelation another through our own sense per- perception and using our own aql and then there is dynamics between the two ke aql aur wahi isko kahan pe place kare wo bhi khud mein ek bahut khoobsurat bahas hai to but that they, that's where our hope also lies and that's where where importance of social sciences also lies and and uh, it's interesting ke uh, agar aap culturally bhi dekhe historically dekhe hamare religions bhi aur jo purane customs aur traditions bhi hai throughout world they often equate this knowledge with light ilm ch gash we say in kashmiri so this is light now one of the things this is again not explored by our students what it means to say light you know light is light is the perfect metaphor that could have been given for it uh, when uh, allah taala describes himself in quran he also gives the metaphor of light pata hogi aapko allah hu nurus samawati wal ard god is the light of heavens and the earth this is this is very interesting ilm ch gash why gash what's so important about gosh you know one of the things is gosh is hope light is hope light gives you hope when you are in the jungle like musa alai salam and then you see light at a distance and there in you see hope when you are traveling on a highway bahut raat ka time hai bahut der se kuch nahi dikha fir jab light dikhti hai kahin pe hope dikhti hai aur that, that, that's the beauty of light light gives you direction as well you know when planes have to land and out of all the systems they use one is light jab aap raston pe gaadi chala rahe hote hain raat ko so there are tra- these lights uh, aur agar lights na ho to reflectors lagate hain reflectors uh, aapki light ko reflect karte hain aapko lanes dikhti hain so light gives you direction as well light also gives you meaning light light meaning deti how would light give meaning to things this is also very interesting how do you know anything is out there if there was no light you would not be able to see anything तो लाइट ही दिखाती है हमको कि क्या है सो लाइट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटाफर फॉर एंड एंड अक्रॉस ट्रेडिशंस यू वुड सी लाइट बीइंग यूज्ड फॉर नॉलेज जैसे इन कश्मीरी वी से इलम चु गाश द हिंदूज वुड से फॉर एग्जांपल अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया सो द सेकेंड सेंटेंस तमसोमा ज्योतिर्गमया सो दैट इज तमस इज इज फॉर ब्लैक अंधेरा अंधेरे से उजाले की ओर तम सोमा जो उतर गया सो डार्कनेस्ट लाइट एंड एंड दिस स्टडी ऑफ सोशल साइंस देन इज दैट लाइट लाइट ऑफ अवर आईज बिकॉज इट्स थ्रू इट्स प्रिजम वी लुक एट द सोसाइटी बट देन लाइक विद एवरी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड नॉलेज और एजुकेशन इट हैजेंट ऑलवेज हेल्प पीपल टू मूव फॉरवर्ड वी नो दिस फॉर सर्टन एंड it is also possible that knowledge is generated in such a way that it takes people away from light in fact now this is also very interesting and i can't think of a better example than what god gives in quran uh, god says in quran that the similitude of such people jo jo na who are led astray is like uh, jab lightning hoti hai to roshni hoti hai charo they are able to see बट वी टेक देयर लाइट अवे हम उनके आंखों की रोशनी निकाल देते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू सी बट अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल कि बाहर रोशनी भी है लेकिन वो वी वी टेक देयर आई साइट अवे पर वो देख नहीं पाते डेफ डम एंड ब्लाइंड एंड दे विल नेवर रिटर्न टू पाथ 
so sometimes knowledge acts like that as well instead of giving you light it blinds you and and that's where the another aspect of it comes dusra aspect iska wahi pe aa jata hai jaise religious fundamentalism we are all acquainted with at least muslims are definitely acquainted with it humne hamare aas paas dekhi hai bahut zyada ask ask the pakistanis and afghanistani they will tell you hey, what religious extremism does and more so the minority communities they they would be able to tell you and uh, elsewhere as well we are seeing religious intolerance then there is terrorism uh, again uh, we are acquainted with it what terrorism does so uh, we have to find answers to these questions why why would certain people and and uh, they do not come from mars you can be assured about that as a fanatic a fanatic does not come from mars fanatic is part of the society he is born uh, like any other person is born and he is brought up in the society the christ church attacker in new zealand he was a human like any other but then what happened so we have to ask why there exist within our society people who are like outsiders what's gone wrong so we would have to study how societies organize themselves and how people relate to each other to understand these phenomena and then we can come to conclusions about what things matter to us and what are the things we have to look upon for example professor noam chomsky very famous name in contemporary era he uh he, he is one of the greatest minds of our generation is is era ke sabse Uh, prolific minds me he emphasizes on the need to keep knowledge from degenerating into propaganda ye ye bahut interesting hai bahut important hai responsibility of scholars unka ek essay hai usko kabhi bhi mauka mile usko definitely padhiyega it is it was inspired by another essay which we have covered here responsibility of people जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर लिखा गया था जब नाजी क्राइम सामने आ गए ना देन वी वर शॉक्ड कि हाउ हाउ इज इट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू डू दिस वी नो दैट पीपल मर्डर वी नो पीपल लूट ये सारी चीजें हमको पता है बट दे आर नॉट मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी ऐसा नेशन दिखा सकते हैं जहां पर मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशन है हाईवे रॉबरी ऐसा नहीं होता है and then there are these crimes against humanity which were done against jews in europe particularly during nazi era they are crimes of highest proportions and uh, how is it possible that they were able to do it or perpetuate it and this is very interesting iske is isko we cannot emphasize it more we have to study holocaust we have to study why it happened you know only then we can understand why certain people are able to perpetuate crimes and nobody bats an eye we have to do it jaise the palestinians are suffering why isn't the world crying in the way they cried when jews were facing all of these things at least when jews were facing it us waqt to pata bhi nahi thi itna sara duniya ko ki kya ho raha tha so the world needs to keep their eyes and ears open right at least that's what we learn from the nazi experience or the rohingya i can give other examples but they are politically to thoda sa rakhna padta hai humko control there can be other examples that can be given so what does this discussion tell tell us that we have to stop knowledge uh, from degenerating into propaganda because propaganda leads to all of these things the nazi propaganda is a well studied phenomena why were the germans doing whatever they were doing they are humans they know all of these human ideals to kyun hua aisa jaisa unhone kiya so we would have to study all of these things you know one of the things uh us attacked afghanistan us attacked iraq ye hamle itne easy nahi hai jitna lagta hai you have to build consensus why does consensus emerge agar if if a muslim country is to be attacked right now consensus bade easily emerge hoga west mein unless it's an ally like qatar pe ya saudi arabia pe bahut easily uh, libya pe uh, ya fir on uh, say afghanistan pe 
अफगानिस्तान पे अगर अभी हमला करना पड़े फिर से कंसेंसस इमर्ज करना बहुत मुश्किल नहीं होगा वेस्ट में वाई इज दैट सो यू नो यू वुड नॉट हैव थॉट वन ऑफ द रीजन इज फेमिनिज्म यू वुड नेवर हैव थॉट लाइक दिस कि हाउ कैन फेमिनिज्म बी लिंक टू इट और एल जी बी टी क्यू हाउ वुड दैट बी लिंक टू इट वन ऑफ द थिंग्स दैट इट डज इज से वेस्टर्न व्यू ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज वट इज द वेस्टर्न व्यू ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज दैट दीज आर ऑपरेसिव सोसाइटीज ये ये सोसाइटीज ने गला बांध मतलब ना अवर वुमेन आर इन चेन एज एफ एंड दे फील दैट दे वुड बी लिबरेटर्स ऑफ दिस सोसाइटी प्रोबेबली यू नेवर थॉट लाइक दिस नाउ वेन एन अमेरिकन सोल्जर हैज टू पुल एट ट्रिगर ऑन एन अफगानी हु इज ही पुलिंग ए ट्रिगर अपॉन He is not pulling a trigger upon human. He is pulling a trigger upon subhuman. He thinks it's a subhuman thing he is fighting. ये औरतों पे जुल्म करने वाले लोग हैं. ये उनको पढ़ने नहीं देते. ये उनके साथ जाति करते हैं. They they take women as sex slaves. These are such people. And and this dehumanizes a population. This is very interesting how knowledge falls down into propaganda and how it seeps through the society. and wars become possible because you look at the society as subhuman to fir jab un pe zulm hota hai you are like yes they deserve it good for them and that's what islamophobia does with respect to muslims is work to noam chomsky calls for we we would have to look that ke education degenerate na ho into propaganda and how do we do that uh, be- We, the only way for us is to uh, uh, live in an environment of healthy criticism uh, jahan pe thorough analysis of concepts ki and and that's the importance of freedom of thought freedom of speech because usi mein propaganda less education ho sakta hai uh, and we'll we'll stop here we would continue unraveling the mysteries of societies so in case you have anything to ask at subtract please do that